让他们下车。是，快下车。为什么不看？这里是国府纪念地，姓曾的傅作义请过我们开过会，李宗仁也请我们吃过饭。你凭什么呀？把我们软禁在这里，看什么法啊？是这么回事儿，就是。啊，我现在没有必要让你们知道我是谁，我只想告诉你们，在上海，就是现在，我们蒋经国先生也在请人开会，被请的人有杜月笙、刘鸿生、荣尔仁。他们一个个也在看法案。行政院经济管理委员会让你们看法案，你们居然不看。你们以为自己是谁？林长，叫八个人，每人身边一个，帮帮他们。是。就帮他们坐下，看法案。都看完了。根据财政经济紧急处分令，金元券发行办法，人民所有经营外币处理办法，整理财政及加强管制经济办法，中华民国人民存放国外外汇资产管理登记办法。对照你们面前的表格，将你们的公司及其所属商行各自持有的经营外币和外汇资产如实登记。不要告诉我，你们不知道，要回去问你们的财务。我现在只要你们填写一个概述，至于是否隐瞒虚报，我们会查。曾督察呀、啊，法案我们都看了，上面明明写着，在八月三十号以前完成对金银外币以及外汇资产的申报，以兑换金元券。那么，请问？今天是几号？今天是八月十九号。你有什么权利单单选我们八家今日填写？就是啊，这位置呢？是，就是啊。行行行，是，凭什么呀？问得好。我为什么单单要你们八家公司现在就填写？原因很简单，就是因为你们一旦出了这个门，只要一天时间。你们就会把那些财产写到所谓的党产上。我不会给你们这个时间，从最后一栏开始填写，写明股东身份，什么时候以什么形式占有的股份，写，现在就写
这里是国防部稽查组，我是曾可达。你们在什么位置？守住运钞车，我马上派兵过来。丢失一张军援券，通通枪毙。营长，到，集合全员军营，立刻到北平日报社大街。是。守住他们，每个人必须填写，一个都不得放走。是。